కామన్ ప్రాబ్లం అండి మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది ఫిట్స్తో బాధపడడము ఫిట్స్ వచ్చాయి అనడము ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయారండము ఇలా వింటుంటాం అనమాట సో అసలు ఈ ఫిట్స్ ఎలా ఎందుకు వస్తాయి అసలు వీటికి ట్రీట్మెంట్ కానీ క్యూర్ అవుతాయి అంటారు అసలు అంటే అండి ఫిట్స్ అనేది వెరీ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్లో ఉంటుందండి మనం ఇప్పుడు వంద మందిని తీసుకుంటే ఒకళ్ళ కంపల్సరీగా ఉంటుంది మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ మూర్చి వ్యాధి ఏదో పాపాలు చేస్తే వస్తుంది లేకపోతే ఇలా ఏయో అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అవేమి కాదండి అంటే మన బ్రెయిన్ లోపల ఏది జరుగుతున్నా సరే ఎలక్ట్రిక్ ఇంపల్సెస్ అనమాట అంటే కరెంట్ పాకుతూ ఉండాలి సో దీనికి ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఏ కొన్ని సెల్స్ తెగ అంటే హైపర్ ఎగ్జైట్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే అవి తెగ 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 అంటే కొంతమంది పిల్లలు ఫాస్ట్ ఫా తెగ ఆడుతూ ఉంటారు తెగ ఎగురుతూ ఉంటారు అలా ఇవి హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి అనమాట ఈ సెల్స్ సో ఇవి హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండటం మూలంగా అవి ఎక్కడైతే ఏ పార్ట్లో అయితే హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటాయో ఆ పార్ట్కి ఫిట్స్ వస్తాయి సో అది మాటలో రావచ్చు చూపులో రావచ్చు కొంతమందికి కళ్ళ ముందు మీద ఉండొచ్చు కొంతమంది ఓన్లీ ఇలా చూస్తూ ఉంటారు కొంతమంది మామూలుగా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు చేయి ఓన్లీ చెయ్యి కొట్టుకోవచ్చు లేదా బాడీ మొత్తం కొట్టుకోవచ్చు ఇలా ఉంటాయి ఇందులో అండి అంటే ట్రీట్మెంట్ వైజ్గా వస్తే అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మెడికేషన్ తోటి అండి కంట్రోల్లో ఉంటాయి అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనం మెడికేషన్ వాడితే జనరల్గా కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తే ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ మాత్రం వాళ్ళకి మెడిసిన్ పనిచేయదు అంటే మనం మెడిసిన్ పనిచేయలేదని ఎప్పుడు చెప్తామంటే అండి ఎఫెక్టివ్గా డోసులు ఇచ్చి అంటే ఎంతైతే డోసు ఆ పిల్లాడికి ఇవ్వాలో లేదా ఆ పెద్ద అతనికి ఇవ్వాలో అంత డోసు రెండు డ్రగ్స్తో ట్రై చేసి అట్లీస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు ట్రై చేసి అప్పటికీ కనుక తగ్గలేదు అనుకుంటే అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అండి వన్స్ వాళ్ళు రెసిస్టెంట్ కనుక అయితే ఈ ప్రా ఈ ప్రాసెస్లో ఒక సీజర్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా వాళ్ళని ఏమి మేము ఎంఆర్ఐలు కానీ సిటీలు కానీ చేయం రెండో సీజర్ వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా ఆలోచిస్తాం అప్పుడు ఎంఆర్ఐలు సిటీలు చేస్తాం మేము అంటే ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐలో కానీ సిటీలో కానీ ఏమన్నా కనిపిస్తుందా లేదా ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకవేళ కనిపించింది అనుకుందాం అంటే కనిపిస్తే అప్పుడు ఇంకా మిగతా అంటే ఈ థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్లో ఓకే అంటే వాళ్ళు మెడిసిన్ పనిచేయట్లేదు ప్లస్ వాళ్ళకి లీజన్ ఉంది లేదు ఏదో ఒకటి వాళ్ళ వాళ్ళని మనం సర్జరీ చేస్తాం అంటే సర్జరీలో ఆల్మోస్ట్ అండి అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి ఫిట్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి కొన్ని లైక్ టెంపరల్ లోబ్ అంటాం టెంపరల్ లోబ్ ఎప్లెప్సీ మోస్ట్ కామన్ అనమాట దాంట్లో సర్జరీ చేస్తే అండి సెవెంటీ పర్సెంట్ క్యూర్ ఉంటుంది దానికి అంటే రకరకాలుగా చేస్తాం అనమాట ఒకప్పుడు అయితే అండి అంటే ఇది లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ చేస్తున్నాము ఒకప్పుడు అయితే అండి ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూస్తే ఇలా అంటే మొత్తం అంతా ఓపెన్ చేసి ఇలా అంటే ఇక్కడ ఒక లోబ్ అంతా ఉంటుంది అనమాట బ్రెయిన్ ఆ లోబ్ అంతా తీసేసి హిప్పో క్యాంపస్ అని చెప్పి అది మోస్ట్ ప్రోన్ ఏరియా అనమాట టెంపరల్ లోబ్లో లోపల ఎక్కడో ఉంటుంది దాన్ని తీసేసి ఇలా ఓపెన్ సర్జరీ చేసేవాళ్ళం సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి బాగా అంటే మారిపోయినాయి అంటే ట్రీట్మెంట్స్ మారిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇదే చూసామనుకోండి అంటే అంటే రకరకాలు ఇవన్నీ కూడా వీడియోస్ అయినా అనమాట ఇందులో ఇప్పుడు కనుక చూస్తే ఇదేంటంటే అండి ఫిట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సో ఈ ఏరియాలో అంటే ఈ ఏరియాని డ్యామేజ్ చేస్తే ఏంటంటే రెండు పక్కల రావు అనమాట సో అలా గ్రాడ్యువల్గా చేస్తూ ఉంటే అండి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇన్సిజన్ ఇచ్చి దాంట్లోంచి ఇది దీన్ని లేజర్ అంటారు అనమాట అంటే ముందు ఒక లేజర్ పెడతాం ఇలా ఈ లేజర్ పెట్టి ఎక్కడైతే మనకు అవసరమో అక్కడ దాకా లేజర్ లేజర్ అంటే ఏం లేదు లైట్ సోర్స్ తోటి టిష్యూని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాం సో అది ఒక చిన్న కార్డులో వెళ్తుంది అంతా కలిపి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది లేజర్ అనమాట అంటే దీనికి కావాల్సిన బెజ్జం కూడా ఇంతే ఇది ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారనుకోండి మీరు ఈ లేజర్స్ ఇలా వచ్చి వీటిని అంటే ఇవి లోపల కాల్ చేస్తాయి అంటే నేను పెట్టిన అంటే సర్జరీ ఇన్సిషన్ ఎంత అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం దాంట్లోంచి వైర్ పంపిస్తాము దాంట్లోంచి ఇది చేసేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు చూస్తే అండి ఇది తర్వాత పేషెంట్ని తీసుకుపోయి ఎంఆర్ఐలో పెడతాము ఎంఆర్ఐలో మనకి క్లియర్గా అంటే ఈ లేజర్ కాల్ చేస్తుందో మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తుంటే మీరు ఏదైతే ఆరెంజ్ కలర్లో కన్వర్ట్ అవుతుందో ఆ టిష్యూ చనిపోతున్నట్టు అనమాట సో అంటే మనం దీన్ని అంటే సర్జరీ చేసి తీసేయాల్సిన దాన్ని అంటే ఇది కూడా సర్జరీయే బట్ ఇట్స్ అ మినిమల్లీ ఇన్వాల్యూ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీ అనమాట ద సేమ్ అంటే మనము పెద్ద పెద్ద పది పది పదిహేను ఇంచుల ఇన్సి
చేతిలో తాళాలు గుర్తు పెట్టడం అనేది ఒకటి ఆనవాయితీగా వస్తుంది దాని వెనక ఎంతైనా సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉందంటారా అది ఉందనేం అనుకోవట్లేదండి అంటే నాకైతే అంటే కరెక్ట్ గా తెలియదు అండి దాని గురించి అంటే లేదనే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే లేదని ఎవరైనా ప్రూవ్ చేస్తే కానీ అది లేదు అని నేను చెప్పలేను సో అది ఇందాక చేసిన పెద్ద సర్జరీ కంటే ఇప్పుడు చూపించాం అనుకోండి సేమ్ అండి ఇందాక మనం ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఇలా ఈ ఏరియా మొత్తం తీసేసాం అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ ఇందాక ఏదైతే సర్జరీ చూపించానో అదే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇన్సిజన్లోంచి ఈ లాంగ్ ఇట్ యూనియల్ యాక్సెస్ దీన్ని ఇపో క్యాంపస్ అంటారు ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట సీజర్ సో అది కనుక వస్తే దాన్ని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎంలో అంటే సేమ్ ఇందాక ఏదైతే చూపించామో ఇలాగే పెట్టి దాంట్లోంచి ఆ లేజర్ పెట్టి ఆ లేజర్ని మామూలుగా ఎంఆర్ఐలోకి తీసుకొని వెళ్ళి సో ఎంఆర్ఐలో సేమ్ ఇందాక ఏదైతే చూపించానో అదే ప్రొసీజర్ అనమాట సో ఇందాక పదిహేను ఇంచులతో చూపించిన సర్జరీ ఇప్పుడు ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎంలో అయిపోతుంది ఇది అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ దీస్ ఆర్ కాల్ ద లైక్ చిన్న గాట్లు చిన్న కత్తులు అంటే ఇవి అనమాట సర్జరీస్ అన్ని సో ఇవి ఇంకా యుఎస్ యుఎస్లోనేనండి ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది ఇంకా ఇండియాలోకి రాలేదు 